。是啊，小哥，你过来呀、啊。怎么了，小哥？你还怕我吃了你不成吗？你也这个王八蛋，还偷女人是不是？石头哥，幸亏来得及时，不然人家就被李月欺负了。张石头，你对我下套啊？犯不着，我欠你们的钱我会还的。还？你一个送外卖的，拿什么还？兄弟们，弄死他！哎、呃，别乱来啊！我亮光。哎哎，出来！哎，好。哥，你快，说吧。我的钱你不知道，快还他。昨天是五十万，今天啊是五百万了。五百万？你就你抢了？你，你以为我们费了那么大的心思，把你骗到这个破庙？是为了钱吗？啊？你什么意思？京都龙家公子龙星云，指名道姓要弄死。我，这我根本就，我根本就不认识什么什么京都的人。你的确不认识。谁让你定娃娃亲的那位沈如是，已经晋升为大夏最年轻的战王。龙公子和沈小姐同是京都四大家族，他俩才是郎才女貌、天造地设的一对。而你呀、啊？只是一个送外卖的，也是沈小姐一生中唯一的污点，你配吗？啊！动手！这啊啊啊啊啊！哎、啊、哎、啊啊啊！我说了，我根本就不认识什么沈如是。没事啊，以后你就会认识了。饿了，饿了，饿了。你你是谁啊？相狗，奴家名唤苏妲己。相狗，我，我，我的我，你这是忘了奴家了吗？什么我？是什么苏妲己？你你说你是狐妖苏大姐，王、啊，你这是怎么了？奴家乃九尾天狐，乃是这玄狐一族的圣女，便是上神剑了，也需行礼，怎可与那妖相提并论呢？既是王的血，将奴家从画中唤醒，那从此以后，奴家便是王的妻子。而我便是奴家的相。我我叫林雨，不是你的什么王。再说结婚这种事儿，你看咱俩都不认识，我救你还是无心之举，你别别别太客气。只有王的血才可以将奴家唤醒。你现在不明白，没关系，这一世，奴家一定要蜕变成凡人。姑娘，你说的是种，我怎么听不懂啊？这是我天狐神宗的宗主令，从即日起，相公便是我天狐神宗的新任宗主。相公，等到三日之后的元月之夜，妲己的功力恢复到巅峰，到时妲己再将这千年功力传与相公，届时你我阴阳交合，相公将退凡为神。这天地之间，任你消。什什么千年功力啊？很神奇吗？能不能看病救人啊？生死人，肉白骨，大如凡尘。到了，有救了，有救了。啊，对了，那个千年之后，什么？相公，你们说的妖怪呢？
啊！刚才他还有九九个尾巴，你们是不是瞎了？一群废物，让你们干活别喝酒，别喝酒，喝酒不干活，干活别喝酒。我们出来混的，什么最重要？安全，安全，知道吗？是是是，喝混一滴酒，清了两行泪，回头再收。小子，艳福不浅呐、啊，在这破庙之中。还有美人的相伴，可惜也难逃一死。不过这个美人嘛，哥几个就替你享受了。<笑>放肆，竟敢出言侮辱本尊，你该当何罪？原来是风女，还本尊？你以为你是谁呀？够了！你要找的人是我，跟他没关系。把他放了。想走？给老子上！先把他的双腿给废了，再把他的眼睛给睁大，让他好好看看老子与美女的活春光。哈哈哈！相公，尚且一步出右拳，后退三尺，双臂张开。妈的，一群废物！林野，没想到你有两下子，可惜不成武者，终究只是蝼蚁。走一趟吧，我是林野，我跟你们走。大胆，我可是奉了九爷之命，在此了结林野。两位是混哪条道的？九爷的猎物也敢带走？南小渡，北老九，十三太保无敌手。你是老九的人？不错，既然知道北省范江龙九爷的名讳，识相的话，赶紧滚。别说是你，就算是他吴老九亲自来了，见到我们沈家两姐妹也得下跪下。哈哈，小丫头片子，好大的口气，九爷都要向你们行礼。人的身份注定了他的眼界，像你这种人，注定无法理解什么叫尊贵。听好了，我叫沈英，是京都沈家最年轻的千亿总裁。而我姐姐是京都最年轻的七星战王沈如是。小小小人，小人不知是沈小姐，还还望恕罪。滚！啊、哦，滚滚！我叫沈如是，或许你还不知道，当年我爷爷与你爷爷作为战友。生死与共，情谊非常。而且当年你林家在京都也是豪门顶流，所以你我沈林两家曾经定下过娃娃亲。但那只是老一辈的决定，与我和姐姐无关。因此这婚我和姐姐毁了，你有没有意见？你就是沈如是啊！你知不知道？魏先生，因为你，快杀我！你林家已经落魄，只能龟缩在这小小滨江市，靠送外卖苟且偷生。而我姐姐乃是九天之上的真龙，前途不可限量。你之所以能在林家灭门之祸中侥幸逃脱，仅仅是因为整个滨江，谁不知道你只是个混吃等死的废物，对你的敌人没有丝毫威胁，竟然还在这编什么谎话，说有人因为我姐姐。要害你这个废少！废少又怎么了？父兄祸害二十年，有我在，就不会闹。不知所谓。林野，你一个纨绔，竟然还在这大言不惭！
。作为退婚的补偿，我承诺可以为你出手三次。这第一次便是刚刚替你赶走那群混混。三日后便是天湖神宗的开宗大典，届时神宗将大开山门，选拔弟子。到时候，大夏各地的奇人异士、富商政要都会赶来滨江。一睹大典的风采，而我姐姐将以七星战王之姿拜入神宗，你便有幸进入。这张请柬便是我为你出手的第二次，至于第三次，希望你还能好好珍惜，或许这就是你为数不多的咸鱼翻身的机会。有病，在我面前臭屁什么？相公，这三日之后，你得了我的传承，退房为神，继承神宗。这区区七星战王，不过是相公的陪嫁丫鬟吧？我真的不是什么王，但是姑娘，做我余威难之际，又要受我什么千年神功，对我有再造之恩。我以后，呃，叫姑娘师傅吧，师傅。相公不必如此客气，只是妲己刚刚破除封印，还尚未虚弱，不知相公可有落脚之处啊？说吧，嫂子在家等我做饭呢。啊，对，哦，对了，师傅，这是那个顾客外卖的奶茶，你先喝着，然后有个事儿啊，我得跟你交代一下。奶茶。此为何物？这是饮料，喝的。相公，此物如此好喝，想必十分尊贵。相公有心了。哎<笑>，师傅，我嫂子最讨厌我带女孩回家了，所以你以后说话的时候一定要小心，小心。相公放心，长嫂子为母，你奴家的美貌。一下就走。相公在外以送外卖为生，想必嫂子也是勤俭持家吧？勤俭持家。美工，走，二条，走，八万。相公，这便是嫂子呢？你又怎么还不回来？我路过。八头，八头后，谁能想到当年的滨江第一纨绔，现在居然能够做的一手好家务？二嫂、三嫂，你们俩就少说两句吧。立夜白天要送外卖，晚上回家还要给咱们做饭，怪辛苦的嘞。你还好意思说？平常就你使唤自己多。相公，这便是嫂子呢。林家已经没落了，你们几个。还在这过着大少奶奶的日子，像什么样子？明天都给我自己找工作去。是，大嫂。大爷，你这是怎么了？怎么流血了？好、哦，啊、哦，没事，嫂子，都是小事啊。对，我给你介绍一下，这是我新任的师傅苏大姐。小苏啊，我叫张乐清。是小野的嫂子，你是做什么工作的呀？有没有编制？小苏啊，你家里都有什么人啊？师傅，哎，小苏你干嘛？留己之毒，深入骨髓。相公，你这嫂子活不过一个月了。说什么呢？嫂子，我师傅他不会说话，别往心上。小野啊，其实嫂子这病，嫂子心里清楚。当年林家被灭门的时候，这毒就已经被种下了。我这就去借钱，嫂子，我肯定只护你。小姨，你
经花了五十多万了，要是能治好，早就治好了。这钱嫂子要留下来，让她给你娶媳妇，为林家延续香火用。听话，嫂子没事啊。嫂子，都怪我是个没用的废物，二十多年一直被父兄庇佑，一点本事也没有。像个末世，大嫂这病奴家能治。真的？奴家还能跟相公说笑不成？不过奴家刚刚破除封印，神魂不稳，还需要相公守在门口，在奴家医治期间，不能让任何人靠近。好，我保证不让人进来。哟，这不林少爷吗？怎么大白天的不进去，在门口蹲着？哦，我知道了，不送外卖，改行当保安了。王启东，我林家鼎盛的时候，你不过是我一分班，如今我才落魄几天啊，好歹兄弟一场，至于落井下石吗？兄弟，当年你林家是顶尖豪门，对于你嘛，我肯定是巴结你这么一个好大哥啊。现在你就一个靠送外卖的，也配当我黄启东的兄弟？这要传出去啊，整个滨江，我得笑话我一辈子。我，还不见见你原来的老板？以前不是做梦都想嫁给他吗？皇上，你真讨厌！谁能想到堂堂林家大少爷？如今落魄到去送外卖呀！想想以前，我居然还去勾引过你，真是恶心！你当了我一年秘书，少走了十年弯路，我对你不薄吧？现在你帮着他恶心我，闭嘴！如今皇上今非昔比，连天湖神中开宗大典的邀请函都拿到了，傻子都知道怎么死。哎呀，跟他这么来，废话什么了？就这种送外卖的，估计连天湖神州是什么邀请函都不收。我最后说一次，给我滚！我今天来了，就是来收走你们林家最恶的栖身之所的。一个落魄家族，怎么配得上滨江李浩远？这是我林家的产业，你说收就收啊！你还以为你是以前那个以前的少爷呢？啊！现在以前我们的交情的份上，这一块钱给你，明天把这一号别墅过户，要不然你跟你那五个嫂嫂啊，都得死。我这几个兄弟啊，早就想尝尝少奶奶的滋味了哈。不用我可以，不是我死、啊，你死就死。<笑>好，好，好，还是这么有骨气，给我按走。我嫂子在里边治病，今天除非你们杀死我，死，谁也别想进去。老子就进去了，你能拿我怎么着？站，站，站，站，站，站。林家只是败了，你们家人不是死绝了。老二。老三、老四，把这些苍蝇给我赶出去！是是。下，一、二、三，三位嫂嫂果然在家。我黄启东啊，料事如神。三位美女，今晚都是黄启东，好福气。找林爷麻烦，瞎了你的狗眼！三位嫂嫂，你林家。我已经落败成这样子，整个滨江市还有谁会为你说？是吗？暗卫何在？京城首富王家长女，竟将离家儿媳王以嫣、张家王氏携千亿资产来源，现三人抵达。这就是，林爷只有我们能欺负，你又算什么东西？京城山陪家嫡女。您将林家儿媳裴依然，姚母家裴氏健身老主下山，助我夫家一臂之力。是。两江总督府子女，滨江林家儿媳蓝婉熙，携母家蓝氏表示万大军进驻，三日之内抵达滨江。有令。
，咱们小偷。我靠，他们就三个寡，怕他们干嘛呀？你在平江，哪个平江我都没听。皇上，皇上，大嫂本就是残破之躯，刚才行宫时被人打断，这天湖蒸汽。便宛如一柄剑刀，直刺心门。如今，恐怕只能活七日。怎么会这样？师傅，你神通广大，一定有办法的，对不对？确实有办法。什么？救人？救人啊！要想救嫂子，还需要寻找到这传说中的三位神药。奴家在传授相公天湖九针，如此一来，大嫂便还有一线生机。师傅。去哪儿才能找到这三位神妖？三日之后，天湖神宗拜师大典，就会有大妖出现。无论如何，我一定要拿下这三位神妖。爷爷，请柬送到了吗？爷爷，您为何执意要我与林野订婚？林峰的弟弟，岂会是等闲子？当年华山之巅，他一人大败，八国十六位，八姓在先，将大夏国土扩展千里，生死亲披，封狼居士。可惜啊，这样一位奇人，在十年前失踪了。封狼居士，待我晋封为战神，一样可以做到。无论如何，我都不会嫁给林野了。你这个丫头啊，你如此高傲，将要吃大亏呀、啊！皇上，为何我们从京都千里迢迢来到这小小的滨海？你可知道我龙家为何能屹立于京都四大家族，百年不倒？这……那是因为我龙家三位老祖皆是天湖神宗的外门弟子，正因为背靠天湖神宗，我们才有了如今的成就。我有要请函，有请吧，就。姐姐，那不是林野吗？走，我们过去，让他们进去。是，我先出去。林野，你这废物果然来了，想必你这落魄的大少也不会错过这天大的机遇。放肆！我来不来神宗大典？跟你是不是没关系？不用逞强，今日是我沈如是拜入神宗五阁的大好日子，相信你也想见证这无上荣耀的一刻吧。相公，这沈如是恐怕不知，拜入五阁需要相公点头应允吧？随他去吧。相公，奴家离开神宗已上千年。现在的天湖神宗，恐怕早已破败不堪了。如意鬼师，龙家巨子，不曾想两位来参加天湖神宗的弟子选拔。这神宗大典每百年才进行一次弟子选拔，若是错过了这次进入一阁的机会，我恐怕是要抱憾终生了。没想到这天湖神宗也有如此地位，相公，如此一来，找齐三位大药便有希望了。师傅，您说的三位大药都是什么呀
。这三位大药分别是赤阳木灵花、幽冥玄参、阴阳石髓。有人晕倒了，有没有医师？相公，我们过去看一眼。这老爷子怎么了？不知道啊，刚才好好的，说完就昏迷了，怎么叫也叫不醒。奇了怪，这脉象十分平稳，生机却如此紊乱。这病症我从医这么多年，还从未遇见。让开，让开！你们这群废物，就算围在这一百年，也救不活这个人，还不快让！放肆！我乃滨江总院院长，小姑娘。年纪轻轻，却敢口出狂言。这位呢，就是我的外公赛华佗。什么？这位就是大侠医师协会名誉会长，能从阎王手中抢人的赛神医，赛华佗。外公，您真。他这一针下去。此人必死无疑。啊！等等，这真不能让。年轻人，为什么不能下去？到底什么意思？你这针下去，老爷子就没命了。哼，真是笑死！哪儿来的土包子，竟然敢质疑我外公的医术？你们要是耽误他治病救人，你担待得起吗？小子，你私生何处？学医几载？我没学过医术，我倒是哪位的高徒呢？没有学过医术，哗众取宠，好大胆子！你刚才那一针是想下在百会穴吗？没错，什么问题呢？此人经脉闭塞，百会穴旁满是神经分支，你用银针强行催发，这人就算侥幸不死，恐怕也会变成木浆。木浆什么意思？就是植物人。小小的女娃，竟敢如此狂妄！别以为你自己读了几天医书就能治病救人。老夫的天古五针救过的人，怕比你认识的人还多吧？既然你自认为医术高超，那不如我们打个赌如何？不知道天高地厚，正好借此机会，好好的教育教育。若是老夫治好此人，你立马给我跪下，磕三个响头，并且赔礼道歉。那如果你治不好呢？<笑>笑话！如果老夫把这人治不好，我就当众宣布，老夫我学艺不精，吸取这名誉会长一职。既然如此，那老先生，我请起。我这是怎么了？我怎么晕倒了？看到没？真道病除，神医在世。你们两个，赶紧给我外公跪下道歉，再磕三个响头。师傅，这现在知道怕不怕？若放在平时，老夫不与你们计较。可是如今事关老夫的名誉，两位兑现诺言吧。你这手势，不会想说这人三年之内必定病发吧？姑娘，在座的各位有不少都是医术通天的存在，你这庸医敷衍人的借口就算了吧。怎么吐血了？这人不问不跟，真脏的，此人必死无疑。这怎么办？你医死人了。你死人了！你死人了！胡说！我外公是三水医师协会名誉会长，是天下所有医师的老师，怎么可能会出错？哦，我知道了，我外公没来之前你们就在这儿了，是你们串通好的。说，你们到底是谁？为什么要陷害我外公？陷害你？不过就是有了一个名誉会长的名头，就能保证永远不出错吗？再说，我们只是听到有人昏倒才赶过来。为什么要陷害你们？我外公只下了一针，怎么会有这么大的反应？分明就是居心不良。既然如此陷害老夫，我要是不说清，谁派你们来的？老夫必定动用平生所有人脉
，彻底封杀你们二人。一把年纪的人了，还这么不讲信用，算了。哼，侮辱了我外公，还想就这么算了？我看你们俩今天谁敢走？若本尊能治好这老人家，又该如何呀？笑话，这可是真正脉。若是你们真的能伺候此人，老夫定当给你们磕三个响头，尊称你们一生为师父。记住你说过的话，师傅，你真有把握能看好他？不是我，而是你。我。从今日起，打起便兑现承诺，传授相国天湖一经，乾隆升天，君临天下。哈哈，快来看呀，这里有两个神经病，还说什么乾隆升天，君临天下，真是笑死我了。哗众取宠。今天可是天湖一国的收徒大典，传出去，老夫哪还有脸在大夏行医？外公，您可是大夏医术界的权威，天湖武真出神入化，这天下可没有能比得过您医术的人。我看这两个废物。这其实怎么可能？妙手回春，借吉腾，悬浮巨世，坐长生。金陵奇士，池中物，金陵东。傅九真，生死人肉白骨，上穷碧落下红尘，天下谁人不可救？不错，医术单方要领。奴家已将天湖一族传承上万年的医道知识全部传授，如今的相公不但医术通天，修为大约已至战王境。多谢师傅，传本事。今日之恩，林隐永世难忘。相公何须如此客气？师傅，你尾巴怎么少一根？多谢相公关心，但妲己神通广大，只是虚弱片刻，不会有事的。不，你的法相被他们看见了。相公无需担心，除了相公，其他人是看不见妲己的法相的。天生异相，外公，要是他们真的治好了怎么办？天生异相，并不能说明什么。既然你说你能把他治好，那你赶紧动手啊！见你银针一用。小心！滚！醒了，真的醒了！老爷子，你怎么样？哎，我们师姐怎么这么轻松啊？哎呀，我好像年轻了二十多岁呀、啊！我刚才这是怎么了？来，以气御针，这就是传说中的以气御针。你这病症闻所未闻，连赛神医、赛华佗都救不了你，多亏了这位小兄弟啊！原来如此。救命之恩，无以回报。老爷子，您最近昏迷的时间是不是越来越长？而且时常伴随着四肢冰凉、心跳加速。小神医的医术真是了得呀！这病伴随老夫二十余岁，大大小小的医院专家都看遍，受伤甚微呀。老先生，不用再担心了，您的病啊，不会再复发了。你是说，我的病好了？没错，一会儿呢，我给老先生写个方子，稳固一下就没事了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈天不绝我损三海，我好，我好了！哈哈哈哈哈哈！你们两个戏弄了，戏弄什么意思？一个老不死。一个废，你们根本就是提前串通好，没病装病。说，到底谁派你们来抹黑我外公的？没病装病，堂堂赛神医，连人家有病没病都看不出来。谁知道你们是不是提前吃药？哦，我知道了，你们是为了借此炒作来通过弟子的血。竟敢欺骗天湖神宗，你们简直找死！够了。
。你打我干什么？别叫我外公，赛华佗，没有你这样为非作歹的孙女。事不在上，请受徒儿一拜。您各位这医道协会的名誉会长，人生在世华佗呀！我不过是个连医术都没学过的毛头小子，有什么资格受你这一拜呀？师傅，徒儿这几年确实是被名利蒙住了双眼，忘记了学医的本分。徒儿在此向大家郑重宣布，从今天起卸去这医师协会会长一职，从头做起，从此问诊分文不收。他们只是在演戏，你不能当真啊！天虎九针，生死人肉白骨，神针出，阎王退。凭借这残缺的五针，才做到了会长之位。不知师傅使的可是完整的天虎九针？还算有几分坚持。天虎九针？不可能，绝对不可能！外公，以您名誉会长和身份，完全可以让这个废物走不出这个。三花图，真是看走了眼！怎么就要你这个心肠歹毒的后辈跟在身边？为罪的医师，我宣布，这医师学会永久除名。永久除名。下。师傅，徒儿愿在你身边当一个提香脚童，从头做起，望师傅成全。是。如今相公刚刚崛起，正需助力，收下他吧。看在你有心悔改，那我就收你做个记名弟子。谢谢师傅，谢谢师傅。啊，对，有纸笔吗？我给这老先生写个方子。徒儿这就去买上好的宣子，不用那么麻烦。这不是有现成的吗？啊、多谢小神医，救命之恩，日后定当重报。师傅，我进去陪他去抓药啊！我马上回来。神宗医阁弟子考核正式开始。悬壶济世，一为之，药为液，每种药材相差一毫，药效天差地。因此，医阁的第一个考核便是考核你们分辨药材的能力。我徒儿手中拿的便是此次考核的药材。诸位需要在不能看、不能摸的情况下，准确说出这个药材的名称、药效、年份，方可通过考。大师兄，车放文问切，不但可以治疗病人，而且还可以分辨药材。可如今这不让看，也不让摸，这该如何分辨啊？我看这神宗医阁分明就是不想让我们通过。师弟，这你就不懂了吧？这天虎九针。第三针学的就是变药力，看样子你是医格无缘了。<笑>师兄早已练得这天虎九针第三针，我看此次考核，非师兄莫属了。<笑>师傅，这河中的就是赤阳梅花。如此一来，这地位大药便算是找到了。不靠银针引气辨别，就靠你的素养，就能闻出里面是赤阳木灵花。你以为你属狗吗？大胆！你不过是一个奴隶，竟然口出狂言，冒犯我！就凭你这一句话，本尊便可将你的天虎九针废了。这世间居然有如此冒昧！小美人啊，你有可能不知道啊，这林家早就落魄了。这个林野啊，连自己都养不活，你跟着他不是暴殄天物吗？这样，不如你跟我马如龙，只要你跟了我，等我进入神宗医阁后。不就飞上枝头当凤凰了？这天虎九针一针一重天，在座的只有我师兄练得这第三针。恩师在华夺不出，在这院中，我师兄的医术才能称之为顶峰。我劝你啊，最好抓住你人生唯一的一次机会。亵渎本尊，你找死！天虎九针，九针传奇赛，谁给你的勇气，在这儿倒也不惭。林野。你还当真以为你是什么豪门大少啊？哼，在这大厦里面，有多少医师穷其一生一针都不会？我师兄学医不过二十载，就提前参透了这前三针。我想问，除了他，谁还有资格拜入这天湖医阁学那
完整的天府请真。师弟，不要激动，在下不才。我师傅神医赛华佗，将那天府九真前五真融会贯通，单单那前三针也称不上是神医了。而你又是什么东西？你若是赛华图的徒弟，那起码你喊我一声师兄。天不惭，我师傅赛华图乃当世神医，大夏所有医师见了都称呼一声老师。你说你是我老师的老师，那岂不是整个大夏族人的老师？相公已习得全部的天湖九真，你们叫他一声老师，乃是对你们天大的荣幸。天湖九真不都早已失传了吗？就连这天湖阁的太上长老都只学会了第七针，你会九针？哼！<笑>你也不打听打听，你这牛吹出去之后，万一落下个贻笑大方的可悲下场，这可怎么办呀？<笑>我今天就让你见识见识，什么叫真正的天湖九真。天湖九针第三针，将药物里面所有药性抽出，封入银针，再刺入患者体内，以达到不流失一点药效的效果。见识了此等神技，你还敢说你自己会完整的天湖九针吗？连抽药效都如此对立，连第三针的三针火候都没掌握，也配称神医？林长老，这里面是一株至阳至烈的毒花。名为赤炼，这赤炼花的药龄恐怕已经有五百年了。若是有人误食了这种花，恐怕五脏六腑会活活的煮熟。我曾在弯药点上见到过此等神花，没想到如今竟见到了食物。这花可是一等一的毒花。愚蠢！你说什么？我说你们两个愚蠢，药效醇厚，被你说成辛辣狠毒；至真至阳，被你说成穿肠烂肚。这不是愚蠢，是什么？林野，你有什么资格在这大放厥词？我师父赛华佗，玄壶济世，救人无数，其中不乏达官贵人、商界巨鳄。你口出狂言在先，侮辱我师父。这要是传到他救治过的人身上，别说你现在的林家了，鼎盛时期，林家恐怕也躲不过灭门之灾。现在你公然亵渎神宗大典。不把一哥考核放在眼里，我现在代表大夏医师将你逐出一界，你可服气？相公习得完整的天湖九真，乃万一之祖，你一个奴隶，代表天下医师，你也配？所有会完整的天湖九真之人的名字都会记录在册，为什么我没有听过你的名字？长老，这两人一再蔑视神宗威严，请长老取消这两人的参赛资格。赤阳木莲花。为极阳之花，是武者梦寐以求的修炼圣物。服用时需配以幽冥玄参，一阴一阳，阴阳调和，方能重塑体内五脏六腑，生生不息。这株赤阳木灵花的药龄，整整一千年。一千年的药龄，药效极为浓郁，才会让你鼻尖酸痛。这难道林家在强盛之时教会了林野？石壁药草，大师兄，这难道真是一千年的赤阳五灵花？师弟，你怎么可能被这胡言乱语的废物给唬住呢？没有人能准确的说出一株药草的药力，就算是咱们的师傅赛华佗能吗？这恐怕不能吧？一千年长，你怎么不精确到几时几分几秒啊？废物，今天一个考核，简直连神宗都提到。宋天，我早已说过，每种药材。相差一毫，药效便天差地别。如果把药材和毒材弄混，岂不是人命于草芥？弟子不敢。你是如何辨出这盒中的药材为赤阳木莲花的？什么？真的是赤阳木莲花？天湖九针，单得吸毒某一针，却能习得一些医药本领。若是学会了完整的天湖九针。九针相辅相成，能将医道的本领扩大数倍。分辨一株药材，岂不是轻而易举？这，这怎么可能？你这个废物，怎么可能会完整的天湖九针呢？妲己将完整的天湖九针传与相公，这有什么不可能的？你这奴隶，好生奇怪。
，这样也好，也算是给神宗排除了一名拙劣之辈。父亲，此药确实为上千年的食阳木莲花，您也通过考。不过做人还是要脚踏实地，事实求是。连我一阁长老都只会欺着你，像你这种心高气傲、满口好言之辈，就算入了一阁，我也取消不了。好自为之吧。你若是拿下下长的考核，<笑>我看我们未必没有机会吧。等我进入一阁之后，必要这种废物，我就给你道歉。这口古中记载的，便是天湖九州。上千年了，没想到这天湖古中竟然还留存于世。这口古中上的文字，在宗主所写，距今已有一千年。时光荏苒，岁月更替，古中上的文字早已模糊不清。这完整的天湖九真，也失传了。你们最后一项考核。就是考验天湖九真。敢问长老啊，这天湖九真应该如何考核呢？尔等只需将手置于古钟之上，运用天湖九真心法，每会一针，古钟便一响。讲述最多者，就是我一阁百年间唯一的弟子。考核天湖九真，大师兄。这考核简直就是为你量身定造的呀！在场，除了大师兄修了这第三针，我看没有任何一个人能到第三针吧。林爷，我不管你用什么手段猜对了药草，但这天湖谷中的考核可做不了假。<笑>哎，待会儿他去敲这谷中，怕是连一声都不会响吧？几针几响，那可未必。就算你学会了第三针，肾虚成这样，怕是也想不出第三招。爷，你居然敢咒我！咒你，腰膝酸软，双腿无力，心烦意怒。我说的可对？你狗嘴吐不出象牙，这不过是肝火旺盛所导致了。大街上随处可见这种症状，一抓一大把。别着急啊，我话还没说完呢。你不吃药，硬不起来。老死！哎，千万别动怒，你越是动怒，越硬不起。你信不信我弄死你？师兄不必动怒啊，待你敲响这钟之后，你便是这神宗一阁百年来唯一的弟子。我看到时候他林也胆敢侮辱神宗弟子，我们就可以治他一个大不敬之罪。各位，请上前敲钟。师弟，不如你先上去试一试，这古钟上的碑文，你若能有所感悟，说不定提前突破。那师弟就恭敬不如从命了。习得天湖九针第二针，两响，终究还是只有两响。看来这一阁弟子之位，非师兄莫属了。若是让你这等败类败入天湖神宗，简直是让本尊恶心！放肆！先前的药理考核不知道你们用的什么手段，这天湖谷中乃是神宗阁主的本命法宝，造不得一点假。败入这神宗的不是我师兄，难道是你身边的小白脸吗？美人，与其跟这个废物，不如跟我马如龙。我马如龙注定要成为一阁弟子，而睡不着觉的时候，可以找我谈谈心。聊聊天儿，说不定我可以带你进入神宗，让你见识见识世界的顶峰。阴阳失调，色欲熏心，你这样的废物，根本没有资格参加药阁弟子选拔。本尊当年只考核天尊，却忘了考核弟子心性，实乃本尊。说我师傅，找死！你他妈对我做什么？色欲熏心，我便封你十年阳气。接下来这十年里。你休想再行龌龊之事！既然我收了赛华陀为徒，那我就替他好好管教管教你们这帮徒孙。哎，师兄，先我激动，在场之人无一人的医术比你还要高超，还能锁了你的阳气？我看不过是障眼法罢了，哗众取宠。师兄，不如先去把这钟给敲了
，先把这天一和弟子的名额先拿下，不然让长老等久了，那可不好。怎么可能只有两响？怎么只有两响？不算我肾虚，这和我考核有什么关系啊？我师兄明明已经习得第三针多年，为何只有两响？这天湖九针乃一道之巅，练习越久，身体便越强壮。这天湖古钟之所以会响，便是与你等气血之力相呼应。你气血亏空至此，荒淫无度，能想两声，已是对你多年服用大补之物的结果吧？我早就说过，你肾虚，肾虚和拜有一格是没有关系的。但古钟响了两响，按照一格规定。你和你的师弟二人全部逃散。不好，我不服！林岩，刚才那道白色真气到底是什么？你对我身体动了什么手脚？还有你，到底是谁？为什么对天湖神宗的事情如此了解？我相狗习得完整的天湖九针，对于通过考核易如反掌，何须对你这个奴隶动手脚啊？如果没有，这古钟应该响三声才对。林岩，我不管你们到底是谁。但我师傅可是赛华佗，你敢对我的身体动手脚？等我师傅来了，他绝对不会放过你们。我平时就这样教你的吗？师傅，你怎么来了？师傅，您老人家来了。师傅，您是有所不知，这一个选拔里不止一个废物，而且这个废物以前还是个纨绔，他还谎称说是您的师傅，还对弟子的身体动了手脚，执意让我不能通过考核。你想怎么样？师傅，这个废物藐视师傅，藐视神宗，简直是大夏的耻辱。师傅，我建议你动用你所有的人脉，将其封杀，断其后路，以示我们对神宗一格的尊重。就这样了吗？师傅，难道你想直接？你平常荒淫无度，亏空了身子，遇见了事儿还怪他人。若是他真的对你身体做了手脚，神宗长老只会不制止。是对神宗的尊重呢，还是对你的尊重？弟子不喊，请师傅息怒。别叫我师傅，我没有你们这种仗势欺人的徒弟。弟子不敢，请师傅激怒。赛华佗，这都是你教出来的好徒弟啊！住口！我师傅为人谦和，不与你计较，你却一而再、再而三的冒犯我们，休怪我们恃强凌弱，对你不客气。你对我相公不客气，区区蝼蚁，你也配？你，师傅，这林爷爷不知道用了什么诡计，让我和师弟都失去了进入一格的资格，恳请师傅出手。莫让这一个弟子之名落入这萧小之辈手里。师傅拜入这神宗，学会余下四真，也是您老毕生所心愿。弟子恳请师傅敲钟。你们，你们可知道林隐？赛华佗，让你敲，那你便敲。住口！你有什么资格对我师傅大吼大叫的？敲！林岩，听到没有？这可是无相，这除了一哥长老之外，可没有人比我师傅更厉害了。这一哥弟子之外，非我师傅莫属。古稀之年，貌若真命，体内气血如此充足，能够完整引发无相，你还不错。多谢长老了赞。师傅，林岩。我师傅现在已经是神宗的弟子了，你之前的所作所为完全是对神宗的亵渎。要是你现在跪地求饶，或许我们可以放你一马。莫非你以为你师傅拜入一阁，便能比我相公更尊贵？愚蠢！你与我相公相比，根本就不在一个世界。我师傅现在已经是神宗的弟子了。现在还是以这么高傲的姿态跟我们说话，师傅，这小子不知天高地厚，想犯上，不如我们现在就把他弄死吧。师傅，你师傅在上，能徒儿一拜？师师师师傅，这怎么可能？徒儿来迟了，望师傅恕罪。你若是来早了，我还如何看到你赛神医的高徒嚣张跋扈、仗势欺人？这就是我的好徒弟，我的好徒孙啊！这几年确实是太沽名钓誉
，保证手底下这些人也跟着放肆。师傅，此事罪责在我，我一定给你一个交代。这位，就是我的师傅，也就是你们的师爷林野。你们刚才说他在冒充什么？师师傅，他不过是一个纨绔子弟，怎么可能配做您的师傅？林野，你到底用了什么手段，把我师傅都欺骗了？骗你？我现在就告诉你，我用了什么手段。林爷，我师傅吴翔出山长老西翔，难不成你想超越我师傅不成？师傅，就看着吧，这个骗子恐怕连臆想都想不出来。这林爷竟然催动古通第一响，他竟然真的会天虎九阵，顶多也就是一响。废物始终是个废物。古通二响，这林爷的境界竟然与我等同，这怎么可能？师弟，都怪你平时贪玩享乐，不注重修行，这不怪你啊。三响，这个废物怎么能推动三响？居然和我一样，跟我同境界，有点意思。三响，五响，天虎五针，这怎么可能？这林野的医术境界竟然达到了师傅的境界，不可能，绝对不可能！如此年轻，天虎五针。说不定假以时日能够到达我的境界。小李子，你还不明白吗？也就是无想了，跟我师傅差不多。有我师傅在，休想进神宗。无想姐，那你看好了。这天虎谷中六想，这些一格考核，就有人能做到这种程度。想来应该是那个赛马驼了。可惜呀、啊，他年龄太大，此生。阿斗无法再突破第七针。当初灵韵从第六针突破到第七针，可是用了五十年。凡俗之人哪来那么多五十年？七响，七七响，五中七响，天胡七针，我竟然也学会了七针。这林野的资质竟然与长老等同。不、哦，林野二十出头，他的资质更在宗主之上。难道是？灵韵长老在示范敲钟，这古钟七响，倒是许久未曾听过。此情你顶说过，区区七响，觉得如此震惊？哼、嗯！哎呀，古钟八响，天虎九针，一五七八。灵韵长老卡在第七针，已有两百年之久，难道是他有所感悟？又突破了！五中九响，我是领韵长老，想不到此次考核竟有如此天资卓绝之人。此等天资，拜入一阁岂不浪费？不如拜入我天湖妹阁，与我修行。不行，这样的绝世天才，当然要拜入我五阁门下才是正统。我跟你们说啊！你们谁要是与我抢弟子，可别怪老夫不讲往日情义。不讲就不讲，老东西，敢跟我抢弟子？我玄阁得死弟子，当为四阁之首。九九九九九九九响，这怎么可能？古中九响，九针九响，他竟然会完整的天虎九针，你到底是谁？不过九响而已，至于吗？十响，十十响，十十响，中十响，天虎九针大圆满。哎呀，这这样的天资，不知道他愿不愿意收我为徒啊？嘿，十响，怎么可能会是十响呢？九针九响，宗门中从未记载。这古钟还能爆发出第十响，这古钟只有九响，但是你敲出了十响，一定是钟坏了。这古钟已经历经千年风霜，难免会出现问题。林爷此次考核不能作数。怎么刚才赛神医五响就没有差错，我十响就有差错了？天虎九针练到第九针，这天虎古钟就会发出九响。但若是将这天虎九针练到大圆满，便会发出这第十响，什么都不懂，还敢质疑本尊的天虎古钟有破损，还敢质疑我相
，你们该当何罪？黄忠实想还，所谓的，你究竟是谁？为何对我宗门之事如此了解？本尊是谁，待拜师大典之后，你自然知晓。不可能，我不相信。长老，这神宗考核从来没有实行之说，况且这个林野就是一个顽固，谁人不知谁人不晓。短数年，怎么可能把天虹救真习得大圆满呢？请长老明鉴。师傅，你怎么又打我？大夫亲眼所见，林也用天虹救真，就是我一个连老夫都殊死无赦的绝症老人。老夫甘愿拜他为师。什么？一天天不学医术，整天沉迷酒色，遇到一点挫折就断气人的生路，取其人性命。假如有一天，我惹你不高兴了，你是不是连我一样处置？弟子不敢，师傅。只是林也太过于放肆，他就是个顽固。从今日起，张万森、马如龙不再是我徒弟，逐出师门。逐出，逐出师门！师傅，你别后悔，师弟我们走，东西怎么着？我相信这天虎古钟不会出错。至于石响的缘由，本长老需要查阅古籍，再做参考。本长老宣布，林也。为天湖药阁百年来唯一弟子，这株赤阳木灵花也作为本次考核的奖励。这赤阳木灵花我就收进了，但是这药阁弟子之位，林野，你可知这药阁弟子之位是大夏千万医师都求不来的？你确定不拜入我医阁？我本就是为了三株大药而来，对这一阁弟子之位不感兴趣。麻烦长老告知，去五阁考核该怎么走啊？我还要着急寻找下一杯大药。哼，空有一身医术，没想到是如此狂妄。你已修炼了天虎九针，你觉得你还有精力一武双修吗？有本尊在，相公一武双修又有何难呢？你们。神宗从来不做为难他人之事，我这就带你去五阁考。多谢长老。天湖神剑冷月孤星，没想到这笔剑竟还留存于世。相公，这五阁考核恐怕就与这冷月孤星有关。无论如何，我一定要拿到那株大药。痴人说梦。京都第一世家农家大少林心云，农家老祖身为天虎五阁位门弟子，地位心朝。这龙心云平日里接触的可都是神宗五阁的这些人，没想到他竟然也来参加这五阁。那沈家明珠、沈福氏甚至不用考核，只需直接参加拜师大典即可被入神宗。这五阁考核，我原以为自己会有机会，没想到又来一个龙心云，这下麻烦了。见过龙少。没想到龙少这次也来参加这次选拔。如是即将拜入神宗，我与他郎才女貌，自然是要一同拜入神宗，做一对神仙眷侣。男神武道之巅，六星战将，灵王杜天德。可惜遇到了我们少爷，恐怕今日你要无功而返啊！一日年辈，北省数百武道公会，封号翻江龙，无九。堂堂六星战将，没想到你居然攻了龙少。龙少的确家世显赫。和五阁选拔绝对公平公正，不看家世，不看背景，只注重人的天资。我杜天德未必没记。于子，杜天德，龙少的寒月圣体已是大成，天资直逼沈家的遗珠，背靠天福神宗，那是我莫大的荣幸。我劝你还是趁早的离开，免得到时候丢了整个南疆的脸面。传闻寒月圣体可吸收月光之力，不断吸金发水。提高资质，龙少竟是来传说中的寒月圣体，这资质恐怕是要高于神家明珠之上。看来今日拜神，非龙少莫属。拜入神宗，龙星云，什么人竟敢口出狂言，侮辱龙家可是死罪！我相公说他不配，他便是不配。林野，你竟然没死！啊啊啊！这是怎么回事？龙少，是五九办事不利，请龙少恕罪。龙星云，就是你害人少吗？没错，别说是你林家如今落魄
，就算是当年的灵芽，在我龙家手中，也不过就是一颗可以随意碾碎的石子。杀了又如何？你有意见？身份死罪而不自知，我相公的身份可比你们尊贵千万。大胆！龙家乃神宗的外门世家。乃神州钦定的凡俗代表，龙家的三位老祖都是八星的战神境，他们的身份岂是你们可知道的？就连林家的战神林峰也不敢说这句话。武林野这个落魄大少有何身份，也敢触怒神宗威严？我相公是什么身份？尔等待有神宗接续我相公点头应允。冒犯神宗，打断双腿，请逍遥。我人还未到，这五阁大选便开始了。见过五阁长老，这可是五阁长老，巅峰八境战神，还不快跪下！我膝盖硬，跪不下去。小子骂我们骨头软，找死！都起来吧，我独占天平，不行这样。我神宗五阁最为看重的。便是习武之人的天资，凡是四十岁以上，仍未踏入六星战将的，便请离开吧。想必诸位都已见过此剑，此剑乃是我神宗先祖所留，天湖神宗镇派至古，天湖神剑冷月孤星，唯有天资卓绝、有资质踏入战神境者，方可拔出此剑。本次五格考核，资质分为甲、乙、丙三等，甲上为峰。这柄冷月孤星，谁能拔出的越多，资质越高，谁便是神宗此次收下的五格弟子。传我沈家明珠，便是这假煞之资。那就让老夫来试一试这天孤神剑。慢着，敢问长老，参加这神宗考核者，最起码得是个武者。这项规则是否依旧作数？当然作数。在场之人，难道还有人尚未拿到武者？这林野三年前还是一个纨绔大少，就是这样一个废物，根本没有资格与我的一起参加武格考。你不是武者？谁说我相公不是武者？哦，你的意思是林野也是武者？好，禀告长老。若是让这林野拔剑，不忘一，他不是武者，那岂不是冒犯了神宗规？可若不让他拔剑，恐又让我龙家落了一大欺小的口舌。说的有道理，风星云，那你想如何？既然是五格考核，自然是以武为主。要不这样，在拔剑之前，我们先再加一项考核，让我等与这林野切磋一二，这样便知他是不是武者。有意思，还是你们这些凡俗之人会。既然如此，那就切磋一二。胜者无论最终是否能够拜入我神宗，都可随本长老一同参加待会儿的拜师大。林爷，你边上这个女人说你是个武者，怎样？敢不敢比试比试？这小子就是一个混吃等死的人，他怎么能理解一个武者艰辛和荣耀啊？一个四十岁的六星阵亡，也好意思说荣耀？林野，我今天就好好告诉告诉你，六星战将已经是一方正手，地位超然，泱泱大夏只有数百人，而七星战王更是凤毛麟角，已经在边境开疆拓土，列地封王，与七星战王沈如是定下婚约，此等荣耀不是你一个废物所能承受。愚蠢。武王与沈如是定下婚约，是对他天大的恩赐。区区七星战王，竟也值得你们如此夸人。哎，奴隶就是奴隶。奴家这边传谕相公，第二道天赋神通，相公可直接升为九星至尊。至于这凡俗之间，再也无人敢伤害相公分毫。相公。此法便是我天湖五阁至高心法，半月战诀。成功之后，相公可直接升为九星至尊境，立于五道之巅，众生皆为门徒
。师傅，那林家三位战神老祖同时出手，也就只能带人步入战亡境。您直接让我成为至尊，这……相公无需紧张。奴家是将自身神通传与相公，相公每多一道，奴家便少一道。带着九相神通皆传与相公，奴家便可以成为真正的凡人。不可，师傅身份尊贵，神识超凡，若是因为我成了凡人，武林也受不起啊。相公无需内疚，奴家真正的心愿便是成为凡人，替相公生儿育女。九星至尊，好大的口气！你可知道有心至尊等的存在？神威如玉，神恩如海，至尊主宰，众生成佛，九星至尊，人间真仙。就连我龙家三位战神老祖一同传功，最多也只能硬生生助长出一名战将。天下间敢自称至尊者，为天湖神宗宗主一人。你以为你是谁？天湖神宗宗主吗？够了，废话如此之多，我还想不打。啊啊啊还请长老息怒，全家无言，别再给我施舍了。请少爷放心，连一个武者都没踏入的废物，我不用一招就能让他全身碎裂。林爷，就让我这个六星战将来对付你这个九星至尊。哼！<笑>这就被吓傻了，连闪躲都不会，还武者。<笑>你的实力竟然在战将之上！赔损不到赔损，竟然连一招都没吞下。这林远到底是什么人？有点意思。沈坚那丫头太傲了，我不喜欢。看来待会儿的拜师大典会很有意思。一方镇守，六星阵亡。不过如此，这么年轻，即便是武者，实力也不可能是在战将之上。你究竟使了什么妖法？相公乃至尊之躯。你自然不能接，对付一个区区六星战王，何须动用妖法？现在的奴隶难道都这般运用？不可能！不相信！转将倒水！哇！小姐敢班门弄斧，天湖不怨！哇、啊！啊天湖拜月诀，宗主息怒。什么？这明远施展的是天湖神宗宗主的功法？这灵野之前不过就是一个纨绔小子，怎么可能会宗主的功法？南小渡，北老九，居然会怕一个废物，名不副实啊！宗主已经失踪上千年了，宗内对天湖拜月诀的祭祀也极为稀少，灵野的功法想必只是与宗主有些相似吧？是本座激动了，乱了分寸。天湖拜月诀就在你们面前，你们都不敢认。加入这神宗有什么意义啊？不可能！我是会在至高的心法，还用去送外卖吗？一定是你大哥林峰给你留下了一道至宝。真卑鄙呀！林野，你不过就是想通过拜入天神宗，继续纠缠沈同事，妄图完成你俩的婚约。此等至宝，一定是你大哥林峰给你最后的福子。你林家还真是煞费苦心啊！可惜你竟谎称自己是至尊，这理由简直拙劣至极，浪费了你哥一番苦心哦。我纠缠的沈的事，沈家明珠仅仅二十岁，就达到了无数人一生都无法企及的境界。以他的才情，完全有可能冲击那传说中万人之上的战神境。你不惜动用至宝，继续纠缠也无可厚非。可惜天湖神宗的宗主，那可是九天之上的人物，又连我龙家都只能仰望。别说你林家如今落魄，就算没有，就凭你林野，也不配跟宗主有任何联系，更不必说修习那武者世界至高心法——天湖半月。让一个至尊去纠缠沈如是，欺骗你，你们配吗？哈哈哈哈哈！林野，此等至宝最多只能推动一次。武者世界谎称至尊，可是死罪。今日我便是将你就地格杀，沈家也说不了什么。
只是一招便将你打成这样。我龙家每年为你那么多天才地宝，是喂猪了吗？喂就没用，龙家恕罪。神如是与神宗，只有我龙星云才配拥有。不是你一个凭借至宝的废物可以奢求。五九，待会儿你替我略阵，不要让他知道我寒月圣体的厉害。不过是靠吞噬寒月雪莲，临时影响血脉的伪体吧？也敢大言不惭，与我相公相提并论？你，你说什么？李天清啊，我师傅说你伪啊，为了让你拜入五阁。你龙家当真是煞费苦心，林爷，你这个蝼蚁，你敢再次侮辱龙少！待这次我的考试结束，你上报龙家，大不敬之罪！别拿你狭隘的眼光来揣测我，我的境界，岂是你们的衡量？你们两个，你别上！林爷，你这蝼蚁，与我们的距离宛如天堑，没有你大哥林峰给你的至宝，武者的世界。你连眺望的资格都没有，的确是蝼蚁。今日这神宗大典纵览全场，血沸腾。师娘，你此等至宝，竟然还能催动第二次！大哥林峰到底给你留了什么？我相公已是九星至尊。击败你们这些蝼蚁，还需要动用至宝吗？不可能，就算是七星战王，仅凭气势也不可能击退我们两个六星战将。若非至宝，你也凭什么？凭什么？就凭我是你们拳头招惹不起的。毫无修炼之资，还需要三位战神强行交换？你这样的飞，居然有资格参加五格考？神宗选拔弟子的标准，该重新制定。哼，不过仗着至宝投机取巧吧，也敢谈论神宗规则？今天有我龙家在，只要你们二人出了这大题，此神寸步难行。今天，就算你们龙家三位战神老祖都站在这儿，又能奈何？林爷。此等至宝，你若是用在五格考核上，说不定还真被你混过去呢。竟然被你这样生生的浪费掉，实属愚蠢。五格考核，动用这种隐藏至宝。弟子恳请长老，将这种投机取巧之人、居心叵测之人赶出考核。你在边境杀敌，若敌人拥有至宝，你可让敌人不用，说他卑鄙。不，不敢。无论是否动用至宝，输了便是输了。若是放在边境，你们二人早已人头落地。弟子谨遵长老教诲。相公，为何这群奴隶如此猖狂，不知悔改？他们太把自己当回事了。你还要与林爷比试吗？不必。若林爷再动用至宝。我上去不过也是被鸡飞下场。那好，本座宣布，此次比试获胜者是林野。再敢冲怒相公，本尊便一巴掌拍死你们！这该死的废物，竟然有资格参加拜师大典！少爷，不用担心，就让林野参加拜师大典也好。什么意思？啊？待会的拜师大典。沈家的明珠也会到场。这个林野，他是靠着至宝才能赢得拜师大典的。但少爷拔出了神剑，在当着众人的面，他打入地狱，岂不是更好？好，林野，在拜师大典上，我就让你明白，我龙家作为神宗外门家族是何等的存在。好了，闹剧到此为止。接下来的五格考核，只测资质。若是动用其他手段，一律取消考核资格，从武者世界永久除名。少爷，五个长老这个生命明显是针对林爷，偏向少爷。少爷，乃五格长老的弟子，非你莫属啊。那是自然，我龙家三位老祖可都是神宗万能弟子，我龙家背靠神宗，成为大夏第一世家。
也算是神宗的脸面。偏袒本少，实属正常。一门之中，随行开始。既参加考核，若是连剑都不能，我这一生恐怕会生活在困之中。白费力气，这五阁弟子之位，只可能属于我龙星云一族。这这怎么可能？我不过四十余岁，已经步入六星战甲多年，弄天资也算是五界翘楚，怎么可能连一寸都拔不出来？浪费时间，就算那给你一百年，你也拔不出一毛。<笑>好了，下去吧。你能握住神剑，在凡俗之中，资质已是上上等。须知，在上一百年，可是有人直接被神剑弹飞出去，连握剑的资格都没有。弟子才快。杜天德，握住神剑，拔出零寸，资质下。这杜天德心性尚可，为人刚正，受过神宗，做个外门弟子，倒也不错。师傅若是想收，那便收了吧。你说收为外门弟子，就收为外门弟子。你可知我龙家老祖当年可是三跪九叩，穷极三代，收集了无数的珍贵大药，这才换来了一个外门弟子的名额。以灵也，说要给杜天德一个外门弟子的名额，你算什么东西？你龙家算什么东西？找死！我杜天德，天资愚钝，被入神宗外门。我杜天德，自惭形秽。杜天德，就凭你的资质，也有勇气上去拔剑，实在是可笑。<笑>你五九与我齐名，年纪比我还大，若不是以为能够拔出这天虹神剑，五九，那你就让他看看。跟了我龙家有什么好处？是，少爷。嗯。我龙家有无数的天才地宝，让其洗精华髓，提升资质。你等纯次太子，自然是想象不到我龙家是何等的存在。林爷，我龙家和你根本不是一个世界的。作为神宗外门世家，我们龙家获得的那是何其大的机遇！你若是现在跪下俯首，发誓以后再也不纠缠沈无事，我可以考虑饶你一条生命。你龙家是何等存在，我不清楚，但是你自以为是的能耐，真是让我大开眼界。<笑>尔等找死！五<笑>九，握住神剑，拔出一寸，资质已中。做的不错，作为我龙家门徒，能够拔出一寸。日后传出去，也会身为一段佳话。多谢龙少，此等农药，吴某以前想都不敢想。吴九以后为龙家赴汤蹈火，万死不辞。起来吧。农家背靠神宗，长胜北国，成为大夏第一世家，真是让人羡慕。林野。就算你的至宝再厉害，还能再次推动，也注定无法改变你的资质。你今天站在这，见证我拔出天湖神剑，就是你人生中唯一的价值。想拔出冷月孤星，好不可能！放肆！龙少的寒月圣体令大成，体内的真气与冷月孤星剑相互呼应，就算是沈家的明珠来了，也未必。你少爷拔得出更多，不过是临时塑造的一个围堵，让你拔剑
，简直是对小心的侮辱。哇，少爷不是违体，难道文东族长看不出来吗？龙星云，违体就是违体，你就算能把冷月孤星拔出一半，也算对得起你吃下的那株寒月雪莲了。你还真的是不见棺材不落泪啊！本少今天就让你见识见识，什么？叫绝望。寒月圣体，看、啊，如此精居然能拔出二重之才，何为天人？人光兽，一人还有圣体，恐怖如斯。林爷，龙少心善，只要你跪地俯首，一切既往不咎。不过你一直冥顽不灵，狂妄至极。事到如今，只有死路一条。还敢对相公不敬？待会儿你要是不对我跪地俯首，本尊便亲自。打断你的腿如何？嗯，你就那么确信龙星云能拔出冷月孤星？龙星云不过二十岁出，已是六星战将境。如今寒月圣体大成，天资与沈家明珠相比，也不遑多让，怎么会连一半都拔不出来？难道林星云真的只是违体？怎么可能？寒月圣体大成，呃，只要拜入神宗，未来前途不可限量，这必定能带走我再上一阶，怎么可能一半都无法拔出？给我看！我还没出全力呢，这神剑是怎么回事？啊、给我！你神剑已灵，已经在厌恶你的寒月为体，还不退下！弟子，弟子知罪。这招也是。龙星云，握住神剑，拔出三寸，资质以上。没想到龙家大少竟真是寒月为体，为体又如何？少爷是在场人之中，资质最上等的存在，注定拜入蛇宗五阁。天下无常，所有人做梦都想要吃下寒月雪莲，成为寒月为体。注定拜入五阁，这梦做的未免太早了吧？林爷，你该不会是想说，你的资质更在我之上？<笑>林爷，你整日沉迷九色财气，身体已经被掏空了。待会儿上去，被神剑给震碎了身体了，没人给你收拾。我五九纵横北沈三十余年，一步步走到北沈武道之巅，我经历过的腥风血雨，远超你的想象。连我也只能拔出一寸，你还想超过龙少，实在是愚蠢，愚蠢至极。剑灵泽主，宗主亲至。什么？这这神剑怎么会自动飞到林野的手中？难道他使用了什么妖法？不可能，林野根本不是武者。冷月孤星怎么可能会选择一个纨绔？怎么可能会泽主？冷月孤星能感受到天湖半月诀的气息，自然泽主，有何奇怪？天湖半月诀？不可能！龙星云，你注定要进入神宗五阁，我需跪地俯首，才能换得一条生路。神剑泽主，自是因为我的资质在尔等之上。不会的，天
子若是如此恐怖，林家怎么可能不会让你休活？家又怎会落魄至此？我不相信。区区蝼蚁，安能想象世界的辽阔？这到底是何等资质？冷面孤星，白板宗宗主佩剑，剑莲泽主，只有千年前的宗主能做到。你这林野。竟然顶不宗主！沈家明珠二十岁踏破战王平静，圣少清风大夏金国，沈如是的资质，可是假等上品。这林远的天资，难道与沈家明珠等同？剑灵泽主，千年未，林野资质，无双，无无双。无双，林野的天赋竟然在沈家明珠之上，那林野配有神宗武德，假以时日，超越沈家明珠，只轻而易举。我夏河本就是天赋之姿，你这人倒还有几分见识，本尊应允，收你入神宗武德了。姑娘还是乐此开玩笑，我，我不能拜入武阁。三位老祖为我传功，倾其所有为我找来寒月雪莲，我我竟然依旧无法拜入神宗。本长老宣布，本次五格考核，优胜者为林野。林野，这是本次五格考核的奖品，幽冥玄身，你且拿好，待会儿与。沈家明珠一起拜入我神宗武阁。一直以来，我的目的就是……至于这武阁弟子……哦，对，麻烦长老告知，魅阁考核怎么走啊？你还要参加魅阁选拔？凌云长老与我传信。说有一人通过了一格选拔，又来参加五格选拔。原来那人就是你呀、啊！什么？你也通过了一格考核，一武双修？林野，你难道还有信心通过媚格考核？轻而易举。哼，有意思，太有意思了！林野，我很期待在拜师大典。再看到你，来，我亲自送你去魅阁考核。好了，本次五阁的百年大选到此结束，诸位都散了吧。完了，我龙家百年心血全完了。现在不是失落的时候。林野一武双修，如若不除，以后必将成为龙家的心血大患。错，林野如今还是个普通人，即便他修炼资质再卓绝，没有时间修炼，还不就是？我马上回家，请三位老祖一同出手格杀林野。没想到万佛寺的绝远大师也来参加神宗魅阁的考。杜先生身为南省首富，早已富可敌国，出现在此，还让贫僧出乎意料。哎，只有这魅阁不计天资，只要经受住诱惑便可通过，不像其他三个，要求太高，远不是你我能够奢求啊。我等身居大夏高位。也算是经历过大风大浪，见识过各种诱惑。若是能侥幸通过这魅阁考核，拜入神宗，那便是另一个世界的风景啊！哈哈哈。师傅，我有报两位大妖，只要再通过这魅阁考核，凑齐三位大妖，嫂子就有救了。奴家这边传谕相公，天魂魅魂曲，通过这魅阁考核，必无反转。多谢师傅成功，林野
，有多钱是非子。相公这是折煞奴家了。相公若是想补偿奴家，便带奴家成为凡人之后，与相公再多生几个孩子，如何？这、这、这世上竟有如此美丽的女子！若是能一亲芳泽，那我杜海涛就是做鬼也甘愿啊！是宛若九天之上的神女，美格长老。恐怖极死，李继忠，罪过罪过，小僧失态。林雨儿，你这废物怎么在这儿？穆海涛，你这样的人也会来参加神宗试验？<笑>你林家落魄至此，你的那几个嫂子可后悔没有接受老子的追求。不用急，待老子拜入了神宗。就去接你那几个寡妇嫂子过门，哈哈哈哈！漂亮小丑，妈的，找死！林野，你怎么在这儿？你这沈家的千余米总裁。林野，不要觉得媚阁考核没有门槛，你便能侥幸加入，妄图拜入神宗，继续纠缠我姐姐。我入不入神宗不一定，但是沈如是一定无法入神宗。林野。我姐姐的层次，不是你这样的落魄大少能想象的。你这样的窝囊废，层次，恐怕不懂层次的人是你吧？没有我的应允，你姐姐还想拜入天福神宗？你的应允？你怎么不干脆说你自己就是神宗宗主呢诸位，久等了，奴家便是媚阁长老涂山林。这这世上竟有如此美丽的女子，董施主，此番话刚才小僧是否听过？妈的，老子好像也说过。诸位，奴家一个柔弱女子，待会儿媚阁考核，可要好好联系奴家。此处怎会如此炎热？那是，真的好热。很热吗？待会儿会更热。待会儿奴家便会施展媚术，诸位只需通过乾、玄、圣三关，便算通过考核，可拜入我。神宗妹阁门下，师傅，这参加试验之人，个个都是身份显赫、位高权重之人，前权侧于他们唾手可得。这样的试验，对他们来说恐怕太艰难了。相公有所不知，这修道之人讲究精气神三大根本，以精化气，以气御神，三者相生循环，缺一不可。而这妹阁讲究内外兼修，外妹驻颜修身，而这内妹。修神，越是心思纯净、精力越少的人，才越容易通过这内阁考核。而他们，我已然是至尊之交。那，待奴家传功之后，相公便步入至尊之境。到时候，那精气神早已化作大日，熊熊不息了。请诸位屏息凝神，这第一道考核前。便开始了。这是什么？诸位，尽可打开一关。全都是钱！这万两黄金，不过只是犒劳各位参加考核的一点小小奖励。诸位若是想要，奴家予取予求。真的。靠多少就有多少吗？姑娘，莫非是不相信我们神宗的实力？不然，那我要一个亿。哦不，我要十个亿。有了这十个亿，我想要什么就有什么。我的，都是我的。精气失守，贪念如神，原形。啊、嗯？公子难道不想要这万两真金？须知这世间没有真金白银买不来的。浮游天地，沧海一粟，不过是些许凡尘过眼云烟罢了，当不起心里的利益
。你眼里这个小畜生还真痛。装。你林家落魄成这样，这些钱恐怕你一辈子都赚不到，还不拿着这些钱快滚！钱对我没有任何意义。好好的一眼，千亿现金你都不放在眼里，老子倒要看看。等出了这个考核，你是否会痛哭流涕，悔不当初？这可是你林家唯一崛起的机会。你口中的崛起，于我来说不值一提。诸位真是好心机，只是奴家还想试试呢。诸位是否心口同意？不过是些凡俗之物，怎能引动诸位？不如便都去了吧。我的钱呢？是你，是你把我的钱变走了，快给我变回来！钱，都是我的钱、啊。诸位，可想要奴家将这些钱还回来？诸位现在开口，还来得及。绝眼大师，可想要黄金万两？小僧，想要。绝眼大师，可想要黄金万两？小僧，想要。没想到万佛寺高僧也会在意此等凡俗之物。回禀施主，以万两黄金渡我佛金身，方能广纳香客，传我佛大法。大师高尚，两位面对万贯家财，难道就不为所动？钱老子有的是。我沈英能成为千亿女总裁，靠的是我自己。恭喜诸位，钱这一关。你们过了，倒是你林野，你林家落魄至死，竟然也能通过钱关。只可惜你终究是一滩扶不上墙的烂泥，无法与我姐姐相提。小婉，我的境界你还无法估量。无法估量？怎么，你还有什么身份比我姐姐更高贵不成？沈英情绪不对啊。相公，你可以闻到一股若隐若现的香味。这媚格大典能够不断把人的情绪放大，这平日里藏得越深，这爆发出来便越发难以收拾。这沈英，这位姑娘对我媚格考核竟如此了解，想必与我神宗也颇有渊源。在拜师大典之后，我的身份自然清楚。姑娘就这么血洗，能通过奴家这媚格考核，那便试试这接下来的全款。绝缘，绝缘，谁在喊贫僧？绝缘，你来佛子转世，素有慧根，本大尊便赐予你至尊修为。我感受到了，我已突破至尊之境。<笑>如今我已有了至尊修为，谁还敢挡我？这绝缘面对乾官还能毫无所动，甚至侃侃而谈。可一到了乾官，触及心底欲念，便瞬间沦陷。我绝缘今日便要带领佛门，取代这天湖神宗，成为当世天下第一。那时我便是万佛之祖。<笑>哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！师傅，自古以来真的有人能通过这媚格考核吗？这媚格乃我天湖神宗之根本，能够强压本心通过考核者，每三百年才出一人；而能够完全不为所动、灵台精明者，至少奴家从未见过。这绝缘到此为止了。杜公子天赋异禀。通过这媚格考核，轻而易举，以杜公子的天资，当为我神宗宗主。神宗宗主、啊，杜海涛是神宗宗主。哈哈哈哈哈！什么龙家、沈家，杜海涛才是大夏权力的顶点，所有人都跪地俯首。哈哈哈哈哈！你这纨绔竟然对权力毫无欲望，果然有些人只配待在井底。坐井观天，权力，你也配跟我谈权力？钱、权、两关，竟无法勾动两位公子，奴才配。钱、权对于沈家来说，不过唾手可得。我只为大药而来。既然如此，那便开始这最后一关。只要谁能通过，谁便是我媚格弟子。
，最后一关刮骨刀四。这个沈英从小就跟在我屁股后面，没想到长大了，出手跟我作对。相公，这可说不准，说不定那沈英心中极为喜欢，还要嫁给你呢。不可能。这四关我算是过了吧？三关已过，林公子便是这三百年来妹阁唯一弟子。只是奴家好奇，当真名台清明，毫不心动。林公子可敢进前来，再让奴家试上一试？ You come to me and be my love and be the old rose. I'm in love with you. You're my flower in my life. 林公子何苦尽这神宗苦修？不若与奴家在此纵欲所求，与我双修以赴，共登极乐，如何？看来林公子也不像看上去这么心如泥泞。公子，请联系奴家。二位究竟是何人，竟能随意拨动琴弦，施展媚术，连本长老都能魅惑？千古以来，只有宗主的天湖魅魂曲能做到。在下林野，如今三关已过，可以把阴阳师随给我了。那是自然。这媚术一到，除非宗主在世，否则我也教不了你。待会儿的宗师大典是否参加，全凭林公子心意。相公，奴家有个不情之请。师傅莫非是想参加那个拜师大典？奴家已离开神宗上千年，心中却始终有些牵挂。这次拜师大典，奴家便好好修改一下门规，免得什么道貌岸然之辈都有资格参加考核。败坏我神宗名声，相公，奴家已三次成功，神魂虚弱，需要进入到相公的尸海休息片刻。待到这拜师大典正式开始，奴家便祝相公登上这宗主之位。这一路走来辛苦师傅，师傅休息片刻吧。正好，我也等着与那高高在上的沈家明珠。谁让你触碰的？还不快滚下来！林野，你可知这把座椅象征着大夏九百八十万平方公里，象征着天湖玄宗的顶点？你竟然如此大胆，竟敢随意触碰！这是我师傅的位置，我为什么不能碰啊？你师傅的椅子？哼！林野，你我已然退婚，所以你的死活我并不在意。但是有些话，虽然只是随便说说，便已是滔天大罪。这把座椅可是天湖神宗宗主的冕座，已然空悬了千年之久。这把座椅比我大夏所有世家加起来都要尊贵。别说是触碰了，哪怕是瞻仰，也是你灵野无上的荣耀。你连这把椅子的主人是男是女、姓甚名谁都不知道，就对他如此尊敬，你有没有想过，万一这神宗宗主是一直被你看不起的人？放肆，灵野。神宗宗主乃是我此生最高的追求，我沈如是若是能拜入神宗，常伴宗主左右，乃是我此生无上的荣耀。这样的存在，这天下谁敢不服？林野，还不下来！若是让神宗之人见了，影响我姐姐的拜师大典，我万死莫辞。你姐姐的拜师大典，你们那么确信能拜入神宗？我姐姐从未使用过任何天材地宝。仅靠自己，二十岁便踏入七星战网地，四位神宗长老直接联合决定，免除我姐姐的五格测试，直接拜入神宗。此等荣耀，神宗屹立千年，绝无先例。林野，你不是武者，你自然无法想象我姐姐是何等的天资，而你只配去参加那些毫无门槛的命格考核，妄图通过自己的运气去博那亿万分之一的待遇。听你这意思，我是没有通过这内阁考核。凡通过考核者，会连同考核长老一同来参加拜师大典。你此时此刻出现在这儿，就足以说明考
不是大人，连神宗规则你都了解不了，还妄图欺骗你姐姐，真是是吗？我就不能通过了考核，又拒绝拜入？拒绝拜入神宗？哼！你可知道，拜入天湖神宗是我大夏多少万亿子民所有人的心愿。可落魄大少，既通过了考核，又拒绝拜入神宗，我以为你能大放何种绝技？如今看来，真是我高看你。你们所有人的心愿，未必是我理解的心。神宗弟子，还敢在这里虚张声势？既然……你说你通过了神宗考核，那我倒要问问，自封自得，你通过了哪一格的考核？哪一格？不好意思，一五妹三格。你连通三格，干脆连玄格也一起通过好了。四格为一弟子，这牛不比你现在吹的大。若是我想通过那神格考核，也是情而已决。恰巧在没格与我相遇，就编造此等谎言。果真烂泥浇上。你能出现在此，见证我沈如是拜入神宗，乃是我沈家对你莫大的恩赐。你若再大言不惭，就休怪我沈家无情，将你逐出这拜师大典。林野，若是被赶出的拜师大典，你可真就成了大夏以后一百年的小人。我奉劝你，最好想清楚。想想清楚。我林野今天就坐在这儿，看看有谁。滚下来，否则休怪我沈如是不念往日情分。林野，你疯了？那是神宗宗主的位置，除了千年前神隐的宗主，谁坐上那个位置，谁就是死路一条。你怎么知道我林野不能立于大夏之巅？你又怎么知道我林野？不能成为这天湖神宗的宗主。放肆！你敢说出此等大逆不道的话，真当我沈如是不敢杀你吗？杀我？就凭你一个区区七星镇王！林野，趁着神宗长老位置，赶紧从免座上滚下来，还能保你一条狗命。你可知道我是如何通过一格考核的？凭你大放厥词，满口谎言。因为我林野身怀天湖九真，生死人肉白骨，一术通天。天湖九真，连大夏圣手神医赛华佗也只能使得五真，连涂山灵运长老也只能使得残缺的七真。你林野能使得完整的天湖九真？不错，赛华佗不会的我会，所以他本没事。涂山灵运不会的我还会，所以。我拒绝加入一格，也能拿到赤阳木。若真如你所说，你林野医术通天，又怎会打五份工？又怎会去送外卖？又怎会连张乐清的病都治不？你此等大放厥词，肆意妄为，是不是想破坏我姐姐进入神宗五阁的机缘，破坏我姐姐的拜师大典？你沈家自以为是的能耐，真是让我大开眼界。林野。让你心有不甘，还想继续纠缠我姐姐，你那没脸心思，谁会看不出来？你刚才说赛华佗拜你为师，你以为这件事我们不知道吗？知道什么？你只知赛华佗拜师，却不知他为何拜师。那是因为门口有一个少年神医，救下了连赛华佗都救不下的人。还以为你想说什么呢？那个少年神医就是我。你，你可知那个少年神医救下了什么人？一个老人啊，怎么了？别以为站在门口看见了一切，就可以将这功劳归为己有。那少年神医救下的是沈家的家主，是我和如是姐姐的爷爷，八星战神沈山海。原来他就是沈家家主，救下的是你爷爷又如何呀？救下我爷爷。便可以此要挟我，与你继续完成婚约，你就不用费尽力气撒下通过三格考核的弥天大谎。我就一定要认识你爷爷？我沈家是你能唯一攀附的家族，我姐姐沈如是是你林家唯一崛起的希望。
。你林野说不认识我爷爷，你自己信吗？通过一格考核，靠的是天湖九真。那五格考核，你又有什么理由呢？龙家大少龙星云背靠神宗，从小天才地宝，取之不尽，用之不竭。二十出头便已是六星战将。更有寒月圣体，就算比起我沈如是，也只是逊色分毫。通过五格考核，战胜龙星云，你林野凭什么？凭什么？一个靠三位战神老祖硬生生堆出来的六星战将，一个靠着寒月雪莲临时造出的寒月为体，我林野凭什么不能赢他？我所说的每一句话，你都不相信。既然如此。那等四大长老都来了，我是否通过了三格考核，一问便知。等四大长老可以，但是你林毅得先从那个位置上滚下来。以你沈如是的身份，很没有资格对我指手画脚。很好，林毅，待你死后，这拜师大典依然会照常举办，而我沈如是也依然会拜入十宗五格，不消十年便会突破八星战神。去突破那无人可治的至高境界，而你的死到那时，早已消散在众人的记忆之中，再也无人记。既然你要自己寻死，就别怪我沈家母亲。你沈如是，今日拜不了这五哥了。四大长老联合特许，千年以来唯一突破至尊境的天才，你说拜不了，便拜不了吗？凭什么？凭你那通过三格考核的谎言吗？拜入神宗，除四大长老，还需一人应允。你说的那人，不会是天湖神宗的宗主吗？林野，神宗宗主已经失踪上千年了，还指望着宗主出现替你出头，去求我姐姐拜入神宗？这样的白日梦，你也做得出来？不是宗主，是我林野应允。我姐姐拜入神宗，还需要你这落魄大少应允。既然如此，那你就证明给我看，我沈如是拜入神宗，凭什么要得到你的应允？凭什么？就凭我手中的天湖令牌，就凭我林野是这天湖神宗的宗主。我林野说不认识沈如是。天湖神宗四大长老五百内门三千外门，没有一人敢应天。就这么一块黑漆漆的破令牌，你也敢说自己是神宗宗主？将神宗奉若神明，却连宗主的信物都不认识，这就是高高在上的沈家呀！没关系，你们不认识。神宗长老认识，林野，是我对你太过仁慈，拜师大典容不得你胡闹，还不快滚出去！谁敢？如是见过爷爷，见过龙先生。那要看看，你今天要赶谁出去？哈哈哈哈哎呀，小神医，没想到我们如此有缘，又见面了。没想到。我救下的人是堂堂八星战神沈家家主啊！老了，没有认出故人之后。哎，我来给你介绍一下，这位就是神宗外门弟子，龙家老祖龙天恒。年轻人如此傲慢，既然来参加拜师大典，老不作为神宗外门弟子，就该好好管教管教你啊！你一个外门弟子，管教我？放肆！神宗外门弟子身份尊贵，贵不可言。哎呀，你真是吃粗暴，竟敢侮辱龙先生！不过是一个我随口就可逐出师门的外门弟子，也配称尊贵？沈、嗯、山海，放着我龙家天骄不悬，选一个这样大言不惭的狂徒，给沈家选孙婿的眼光。当真是特别的很呐、啊！林野，竟然敢跟龙先生这么说话，还不赶快跟他道歉！知道，不走无礼，是带不走规矩。龙兄身为神宗外门弟子
，想必不会放下自己。我想办法把接受。哼，你呀、啊，多亏了你呀、啊，爷爷的身体啊，好多了。嗯，那就好。爷爷不必客气了。爷爷，林野还在这里大放厥词。林野怎么了？林爷是老夫的救命恩人，就这么对待？爷爷，要不是林爷肆意挥霍，林家子会落魄如此之快。他不过是一个纨绔子弟，怎么可能是您的救命恩人？传闻在林野失贞之前，赛华佗也为您施过贞，可有此事？确有此事。那便是，一定是赛华佗的医治起到了效果，而他只不过是碰巧赶到你醒来了而已，因为他。根本就不会医，我不会医术，赛华都还拜我为师，他是傻子还是你是傻子呀？住嘴！我不允许你这样侮辱我姐姐。有人渣，人恒己之。哼，你当我等没见过世面吗？凡是医者，哪一个不是苦学半生才有新的剑术啊？年轻人，长弓好利，枪啊不属于自己的东西。终究是会吐出来的，不可能，林爷不可能骗我。这方子是林爷亲手用，赛华佗也亲口承认。若我能长期服用，定能保我延寿。这总做不了假的。这丹方，小子。这丹方，你从何处得来呀、啊？这丹方你认识？龙先生，这丹方会有什么用？川穹、白术、杜仲，这是失传数百年的天湖炼体丹。若从小服用，普通人便可轻松踏入武者的世界呀、啊。什么？人人皆可成为武者？那岂不是可以轻易打造一支武者军队？龙兄，事关重大，这可开不得玩笑，你要看清楚。不会错的，老夫曾经踏入过神宗一阁，一阁内还保存着半张残本，当初与你们同样的震惊啊！因此，老夫把这丹方默默的。记了下来，那丹方残本与这配方中的药材是一模一样啊！丹方全本早已遗失，小子，你从何处得来？若不交代清楚，今日恐怕你无法走出这半世大典。是是，还需弄个清楚。龙兄，切莫激动。老夫身为神宗外门弟子，连带家族，毕生收。神宗武者，如今偷丹方的小子就在眼不前，如何让老夫不激动啊？你说我偷丹方？若你不偷，你林家何德何能会有此丹方啊？我说了，我通过了一格考核，那又如何？我通过一格考核，靠的是天湖九针。林野，你还敢提天湖九针？还不快说，你这丹方到底哪里来的？这天湖九针包含了医术、药理、丹方，你们不知道？难道你也真的会天湖九针？这不可能，龙先生，你真的确定这丹方是天湖炼体丹？这，这老夫看这个天湖炼体丹也是一百五十年前的事儿，这好像也有些记不清了。龙先生，您再仔细看看。好好好，龙老夫再仔细回忆一下。这这丹方当初的白竹是白，这恐怕根本就不是天湖炼体丹。仔细看来，这药方上的药材只是有些相似，不是天湖炼体丹啊。这当真不是？不错，仔细想来，这林家。要是有这天湖炼体丹，这大夏第一世家就不是我龙家了，就是林家。这林家
。至于落魄之死呢？这丹方有何事？那丹方啊，只不过是些普通的补血功效罢了。以你沈家的能量，想要多少就有多少啊！不可能啊！赛神医明明跟我说，服此丹方能够延寿十年。延寿十年，沈老弟啊，如此低劣的骗局，你竟也能相信？如果真的能延寿十年，这丹方拿出去，多少世族豪族会真的头破血流啊？这林家还会落魄至死吗？那这么说，你也拿出这丹方，是为了攀附我沈家的关系？虚心叵测，真的都能被你说成假。嘿嘿，还敢嘴硬？我丹方啊，不要也罢。嗯，如此一来，便可说明你也通过三阁考核，治好我爷爷，根本就是撒谎。天大的机缘摆在你沈家面前，你沈如是不珍惜。希望日后你不要将这些碎片一张一张捡起来拼凑。你这骗子！都已经被戳穿了，还在这大言不惭。不必与他争吵，你永远无法叫醒不装睡的人，就让他沉浸在自己的世界。行了，争论到此为止吧。这事如果让神宗长老知道，恐对我们凡俗世家不悦。沈老弟，就算如是天之所决，引得神宗震动，但与这林野却无半点关系。你将其带入参加神宗拜师大典，恐怕是败了规矩啊！林野是我沈家的亲信，今天又是如是拜入神宗的大好运，我邀请林野一同前来，共同见证。如，徐山海，多少达官显贵都流于偏见，这拜师大典可不是什么臭鱼烂虾都可以进来的。臭鱼烂虾，爷爷，林野并不是我沈家孙婿，更不是我的丈夫，我已经退婚了。退婚？谁让你退婚的？几次了，又是不是？都是我做决定了。林野，你用如此卑劣的手段诓骗爷爷，说明我沈如是没有看错人。你就是一个满口谎言、荒淫无度的废。你若以为通过此种方式就能接近我，我等我的好感被劝的还是省省的。我沈如是注定要拜入神宗五阁，我和你根本就不是一个世界上的人。我沈如是根本就不可能看上你的自我感觉还真是相当良好啊！可惜，以沈如是的好感对我来说。不论药方真假，只要有爷爷在，他这个婚呐、啊，退不了。老爷子，我明白你是好意，但是此事我只能请求的，这婚约啊，就算了。哎，我老了，过不了你们年轻人的事儿。沈英啊，我累了。傅爷爷休息。不是啊。五阁考核也该结束了呀！如果不出意外的话，星云就会败入五阁。你俩身为同门，就该多清净清净才是啊！啊，同道互助。不出意外的话，龙星云现在应该已经到家了。你，你这什么意思？啊？我的意思是，通过五阁试验的不是龙星云。是我，你算什么东西？你配与我龙家天骄，争夺五阁第一之位？林野，还不快给龙先生道歉！龙家一门三战士，即使是你哥哥林峰在世，也不是其对手。道歉？一个寒月为体，也想拜入五阁？哈哈，他配吗？你怎么知道这件事？窥探我龙家秘辛，真当是我龙家？第一世家的名头是个摆设不成。什么？龙星云的寒月圣体是假的？那又如何？寒月为体也算半个圣体吗？星云更是六星战将，会输给你一个
，连武者都不是的废物吗？嗯、怎么？难道你们觉得我在撒谎？你说你通过了五格考核，那你有何特殊体质？不是，既无特殊体质，又无修为。那你凭什么通过五格考核？凭什么？就凭五格考核的神剑，换做冷月孤星是我师傅的佩剑，就凭我修炼的是天湖拜月诀。你说什么？你说你是神宗宗主的徒弟？不错。<笑>你知不知道自己在说些什么？宗主早在千年之前就已经死。整个滨江，有谁不知道你林野是个顽固大厦，一事无成？就算宗主回归，放了沈家明珠，我龙家天骄不选，选你一个废物当传人，这样留在这拜师大典，万一得罪了师哥长老，沈宗他会收回弟子名额。林野，我本许诺为你出手三次，但却没想到你丝毫不知道珍惜。我最后再给你，做人要脚踏实地，不要整天活在不切实际的幻想中。这拜师大帝，你没有资格在这里。滚！让谁滚呢？怪门弟子龙天恒拜见各位长老。弟子史如是，见过各位长老。启禀长老，这拜师大典上竟混入一个狂妄之徒，谎称自己通过三格考核，弟子这就把他轰出去。林爷，你果然在这。这次的拜师大典，终于不像过去那般无聊。你终于来了，待会儿啊，还有更有趣的呢。长老，你认识这林爷？你是何人？为何会在这儿？哈哈哈，今日。我龙家弟子拜入五阁，弟子啊，作为龙家家主，身中外门弟子，也想拜一拜这拜师大典的风采。龙家弟子拜入五阁，本座什么时候说过，此次五阁考核通过之人是龙家弟？什么？龙星云真的没有通过五阁考核？您别开玩笑，为了这追寻这冷月孤星，我龙家可是煞费了苦心啊！嗯，才寻到了这寒月雪莲，塑造了这寒月身体。嗯、星云怎么可能没通过考核？说这大夏境内天资要胜过星云的，恐怕也只有沈家明珠了。哼，你这人可真有。天资在龙星云之上的人，不就站在你们面前吗？林野，怎么你们还不知道？没错，此次五格考核通过之人，正是林野。怎么可能？他一个纨绔子弟，身体早已被九色掏空，怎么可能通过五格考核？可不止五格考核呀，就连一格、妹格考。通过之人，也都是林爷。怎么可能？同时通过三格考核，怎么会有人有如此可怕的天资？是的，不对，林爷拿出来的丹方可能是假的。丹方。哎呀，这只是一对废纸啊！别吵。阴阳和合，碎骨断体，生生不息。这是我天湖玄宗失传已久的天湖炼体丹，从哪儿得到的？这真的是天湖炼体丹？刚才龙先生说林野拿出了一张假丹方，所以把它撕了。什么？混账！弟子不知道这是真的丹方，还请长老恕罪啊！长老恕罪，你龙家恕得起罪，赔得起吗？从今日开始，你龙家与我们天湖神宗再无半点瓜葛，你龙天侯不再是我外门弟子
，我不是歪门弟子，我不是歪门弟子，我不是，我，我不是歪门弟子，我不再是歪门弟子，我不再是歪门弟子。这丹书，我不能借，借他，那可否给我神宗抄录一份？可以。这本就是神宗的丹方。让林野修复乃是他莫大的荣耀，长老又何须跟他客气？不加打磨，不成气候，好好和林野学学吧。就算林野通过了三阁考核，那又怎样？他已经错过了最佳习武的年纪，我和他之间相差二十年。就算林野天赋再高，想超过我沈如是，绝无可能。二十年的功力，我不弹指一首。林野，同时通过三阁考核，确实是莫大的荣耀。但是，休想让我沈如是妥协，带我拜入五阁，你我之间的差距只会越来越大。拜入五阁，林野。你要做什么？这不是你能染指的地方。林野，我劝你快停下来，休要自误。沈家明珠骄纵跋扈，目中无人，此等心性难成大器。我，林野，天湖神宗新任宗主林野，不收。放肆！林野，虽然你已经通过三阁考核，但你依然没有资格坐在这个位置上。还不快滚下来！林野，你莫不是以为你与我神宗有所渊源，就可以肆无忌惮，不将我们几位长老放在眼里了吗？我当然。林野，我早跟你说过，这个位置是大夏之巅，若非神宗宗主，若非九星至尊，不可做。你还不快滚下来！非神宗宗主不可做，我就是神宗宗主。非九星至尊不可做，我便是那九星至尊。林野，你莫不是以为自己秘术大成，便能冒充我神宗宗主，冒充九星至尊了吧？林野，你要是再不下来，可别怪老夫动手了。冒充？这神剑认主也是冒充？天湖九真也是冒充，天湖魅魂曲还是冒充。这冷月孤星任你为主，哼！天湖神剑，我沈如是一可拔出，你还敢在这里大言不惭？那我就让你试试，你能不能拔出这神剑啊？那就让你看看，这天下天资卓越者不止你一个人。怎么会这样？你是怎么做到的？我说了，这天湖神剑早就认我为主。不可能，林野，我不知道你是用何种方法做到的，但是天湖神剑认主的谎言，我是不会信的。不见棺材不落泪，告诉他为什么天湖神剑会认我为主。还在这里撒谎！我沈如是，你是假上之资，已经到达世界的顶点。难道你的资质能在我之上？你的世界太过狭小。告诉他，大胆！这可是神宗长老，你有何勇气用这种口气说话？因为林野的资质是无双。无双？无双是什么意思？我来告诉你什么意思。你的资质是假上，仅仅只有假上。你的世界太小，容不下我林野。林野，就算你天资在我之上又如何？你我之间相差了二十年的光景。沈如是，我的境界在你之上。你一个纨绔子弟，境界在我七星战王之上。我现在不得不怀疑，你当初通过了三阁考核，是用了什么卑鄙的手段？卑鄙的手段，一阁考核天湖谷中吉祥。林野。一格考核，十小，十小
。你不是不相信，是我救了你爷爷水珍。完整的天湖九真，配不配治好你爷爷？天湖九真，九真九响。就算你能掌握完整的天湖九真，也只有九响。如何让古装十响？连这都不知道，这就是你的世界，你所谓的古典。因为林野的天湖九真已经修炼到圆满境界，因此。催发出了第十响，天湖九真，圆满极境。所以现在是赛华佗救了你爷爷，还是我林野？天湖神剑认主，天湖古装十响。那内阁考核你是怎么通过的？你可以问问涂山莲啊。因为林野的秘书在我之上。林野，你到底是谁？我说过，我就是这天湖神宗的宗主。够了，林野。我承认你与天湖神宗颇有渊源，但这不是你冒充。我冒充什么？不错，就算你会的再多，天资再高，也不可能是我真。为什么？因为我神宗的宗主是一个女子。女子？不错，我神宗的宗主，至始至终只有一个人。而且是一位天资卓绝的女子，听到了吧，林野？还在这里冒充宗主？你们所说的女子，是我师父。林野，之前说自己是宗主的是你，现在又说你师父是宗主，自己撒的谎，自己都圆不了吗？我师父就不能把宗主之位传给我吗？既然如此，就让你那所谓的师父出来见一见大家。不错，若你师父真是神宗宗主。他将宗主之位传给您，我们自然会对你无辜。我师父为我传功多次，如今正在我石海中修养。够了，我不想再听你喋喋不休，赶紧从那个位置上滚下来！林野，你到底与宗主什么关系？此事事关重大，开不得半点玩笑。反正我说什么你们都不信，什么关系重要吗？林野，若是因为你耽误了寻找宗主。我沈如是定然不会放过你。林野，大好天资，休要自误。这位置，我相公当然有一个宗。你是何人？也想玷污这天湖神宗吗？玷污？本尊名曰苏妲己，乃是这天湖神宗的宗主。你说什么？你是天湖神宗宗主？不错，本尊已将这宗主之位传与相公，如今的相公便是这天湖神宗的新任宗。既见宗主，为何不拜？你怎么知道宗主的名讳？本尊自己的名字，本尊怎会不知啊？天湖宗主已消失上千年，这消失上千年的人，怎会如此年轻？本尊的血脉远比那上神宗多。与天同寿，青春永葆，何来之意？可有凭证？见天胡令，龙井宗主。这是真的天胡令，可否借灵运一观？看刚才我运转功法，发现这天狐令与之呼应，这可能是真的天狐令。你可肯定清楚了，事关重大。不会错的，这恐怕是真的东西。我看未必。本长老说了，这块令牌。长老，此令牌既然经过您亲手验证，那如是自然不会怀疑。只是，就算如此，也不能证明此女子便是神宗宗主。所以，此令牌或许是这二人不知道从哪儿偷来的。此番言论却有几分道理。事到如今，竟然还不相信，可笑，简直可笑。那这至尊境的修为也能作假吗？是，如今信了吗？弟子涂山天明
弟子涂山林玉，弟子涂山莲，弟子涂山墨子，拜见宗主。本尊说过了，相公才是你们的新任宗主。拜见宗主。起来吧。宗主，真的是你？这近千年，到底发生了什么？为何消失这么久？本尊遭人暗算，被封于画中。多亏相公的精血，才可以破除封印，重回人间。这千年光阴，沧海桑田，这九峰九阁，为何只剩其四？自从您失踪后，九阁之中分为三派：一派主张心力宗主，一派选择遁入凡俗，去寻找您；剩下我们这一派，守着山门，等您回来。心疼，弟子不敢。本尊已将天赋神通尽数传于相，从今往后，他便是你们的新任宗主。不可能！各位长老，林野还未拿出证据来证明，是我听他一面之词。真如是，你还不明白吗？明白什么？林野，你骗得了别人，也想骗我。神宗宗主乃是这天底下唯一的九星至尊，既然你是九星至尊，就让我沈如是看看。你的至尊性修为，怎么可能？我可是七星战王。我告诉你，四大宗主为什么突然就相信了，因为他们知道我是真的七星之尊。神威如玉，神恩如海。真的是九星之尊。这宗主之位，我不在乎。天狐令，拿着玩吧。师傅，咱们回家救嫂子，生孩子。